Dies ist ein Wanzenfinder CC308 und wir wollen noch mal prüfen, ob man diesen Wanzenfinder einsetzen kann, um Wettersonden im Nahfeld aufzuspüren. Zum Beispiel, wenn sie in einem Baum hängen, wo man nicht sehen kann. Ich schalte also mal die Sonde ein. So, nun leuchten da vier Leuchtdioden. Und wir entfernen uns mal und gucken mal nach, wie weit denn das funktioniert. Naja, nicht, nicht so sehr weit. Da sind noch vier Leuchtdioden. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Noch eine Leuchtdiode noch. Immerhin. Aber auch nur bei bestimmten Stellungen. Da ja, also viel weiter wird es nicht gehen. Wollen wir noch ein kleines Stück weiter gehen. Aber hier geht es nicht mehr. Also wieder dicht ran. Ja, ich muss die Antenne waagerecht halten, aber oh, hier geht es ja nun ganz gut. Also hier kann man einwandfrei die Sonde orten, das werden vielleicht 20, 30 Meter sein. Hier geht hervorragend. Man muss natürlich die Sonde ein bisschen drehen. So, da gibt es aus. Da geht sie wieder an. Also hier ist so etwa die maximale Entfernung erreicht. Gehen wir mal wieder dichter ran. So, jetzt haben wir wieder die vier Leuchtdioden. Also das mögen etwa 10 Meter sein. Wenn also die Sonde in einem Baum hängt und nicht zu sehen ist, dann kann man sie doch in einer Entfernung von 10 Meter ganz gut ausspüren. So. Wenn man dann die Empfindlichkeit noch ein bisschen herabsetzt, dann muss man hier am, an der Seite ein bisschen drehen. Da kann, man die Entfernung, äh, da kann man die Empfindlichkeit herabsetzen. So, dann drehen wir noch mal ein bisschen hier dran. Ja, bringt aber nichts. Doch, ein klein wenig. Aber immerhin, waagerecht, die Antenne ist ja waagerecht, es funktioniert also.